Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute zeige ich euch ein Tool, wo manche erstmal sagen, hä, wieso und weshalb? Und es ist vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so spannend, aber auf den zweiten unheimlich hilfreich. Es geht heute um das äh, Browser-Add-on für den Chrome-Browser True Colors von Stabilo. So, was ihr dafür braucht, ist einfach nur ein Browser. Ähm, es ist momentan leider nur auf dem Chrome-Browser verfügbar. Und zwar, wo geht es hier oder was macht dieses Plugin für euch? Und zwar ähm, hilft es euch, AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen, zu lesen bzw. zu überfliegen und die wichtigsten Sachen ja, herauszufinden. Das ist vielleicht auf den ersten Blick, denkt ihr euch so, hä? What the fuck, ey? Wofür brauche ich das? Ich lese die sowieso nicht, ich akzeptiere die immer. Und... Ja, alles langweilig, aber das ist genau das Ding, was man hiermit äh, quasi ähm, ja, umgehen will. Also man will quasi die Leute wieder dazu bringen, die AGBs zu lesen, weil sie sind für was da. Und ähm, ja, dieses Tool hat mir quasi öfters geholfen, äh, mich durch diese AGBs durchzufinden und äh, ja, quasi damit dann ähm, besser an die Sache ranzugehen, ob ich die wirklich akzeptiere oder nicht. Meistens hat man keine Wahlarbeit, so weiß man wenigstens, was drin steht. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch sofort. Äh, es wirkt mega langweilig, ist es aber gar nicht. Und zwar ist es mega cool, mega nützlich und vor allem mega sinnvoll. Und es steht auch in keiner Verbindung jetzt mit der äh, Firma Stabilo. Also meine Meinung, bevor man das jetzt sagen muss, weil das hier ziemlich gebrandet ist. Also es ist ziemlich ähm, von Stabilo. So, man hat auch diesen Marker und so. Aber das ist kein äh, großes äh, Ding, weil ihr geht einfach auf die Seite. Link ist auch unten in der Beschreibung. TrueColors-Marker.com und ähm, downloadet euch das Add-on. Und was macht das Add-on? Wir sehen es hier unten schon. Ähm, es markiert euch quasi die wichtigen Stellen aus den AGBs oder aus den Nutzungsbedingungen, den Datenschutzbestimmungen. Irgendwas ist markiert euch die wichtigsten Sachen und zeigt euch mit Hilfe von Farben, wie wichtig das äh, jeweilige ist. Also zum Beispiel Rot wurde von sehr vielen Nutzern markiert, äh, Gelb von einigen und Grün nur von ein paar wenigen. Man kann auch selber die Sachen ähm, markieren, wenn man irgendwas Wichtiges gefunden hat beim Durchlesen und äh, somit äh, verpasst man quasi nie das Wichtigste. Und äh, ich habe das hier einfach schon mal installiert, das gibt es auch als App. Ja, wir benutzen das jetzt hier mal im Browser. Wenn ihr das installiert habt, dann äh, kriegt ihr so eine kleine Einführung und ihr seht hier oben in der Ecke schon so ein kleines Symbol. Und wenn wir jetzt mal auf irgendeine Seite gehen, zum Beispiel äh, Google, dann sehen wir, das Symbol wird ähm, gelb und hier können wir direkt schon zur Policy, also zur ähm, Nutzungsbedingung wechseln. Und das Interface ist relativ einfach, man hat hier quasi oben dieses Logo, dann hat man quasi den Link direkt zu den ähm, Datenschutzbestimmungen von Google in dem Fall. Dann hat man hier ein, ähm, ja, eine Statusanzeige, wie die Leute das eingeschätzt haben. Also wenn mehr grün ist, ist äh, ja, mehr weniger wichtig und wir haben hier nur 14%, das kritisch ist, äh, 27% Bedenk äh, Prozent bedenklich und ähm, ja, 59% beachtenswert. Also kritisch nur relativ wenig, also im Vergleich. Und man kann hier mit diesem großen Marker auch selbst markieren. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal auf diesen Link, da kann man einfach draufklicken und dann sehen wir direkt schon ein Beispiel, wie das funktioniert. Wenn wir hier jetzt einfach mal durchscrollen, sehen wir, hier werden immer wieder Stellen markiert und hier haben wir direkt schon ein Beispiel. Das Grüne heißt, wie schon gesagt, meistens oft markierten Bereiche, also quasi die Leute, die diese Zeile für bedenklich halten, aber das sind eben noch nicht so viele, deshalb ist das grün. Rot heißt hingegen aber, dass das relativ viele Nutzer bewertet haben und damit auch dementsprechend sehr wichtig ist. Und hier wird uns dann auch zum Beispiel gezeigt, wie die Nutzung unserer Daten, ähm, ja, wie die, quasi Google mit unseren Daten umgeht. Und das Gelbe hier unten wurde von einigen bewertet, aber eben noch nicht äh, so hoch. Quasi wie eine Ampel kann man sich das vorstellen. Aber man sollte sich diese Passagen durchlesen, weil die zum Beispiel wichtig sind. Am wichtigsten ist natürlich für euch die roten Passagen. Die findet ihr auch immer mal wieder hier. Zum Beispiel ähm, die Protokollinformationen von den Telefoniesachen. Hier haben wir lokale Speicherung, auch relativ wichtig. Und so weiter. Wir können hier einfach durch diese elend langen Texte durchscrollen. Und wir sehen mit Hilfe von Stabilo direkt, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und somit können wir ganz schnell äh, ja, quasi diese total langen Texte überfliegen und wir finden immer die wichtigsten Sachen. Das gleiche können wir jetzt bei Facebook machen, wenn wir hier mal ähm, Facebook suchen und dann hier oben in die Ecke gehen, dann finden wir hier, haben wir die äh, Datenrichtlinien und es funktioniert hier auf der genau 
gleichen Art und Weise. Und somit ähm, können wir diese relativ langen Informationen leicht umfliegen. Hier zum Beispiel müssten wir nur das Rote lesen, also oder beziehungsweise äh, wir können uns aussuchen, was wir uns hier lesen. Und jetzt gehen wir einfach mal vom Fall aus, dass wir selber was markieren wollen, zum Beispiel das Rote hier, weil das ja anscheinend böse ist. Dann gehen wir hier oben auf dieses Icon, dann auf selber markieren und damit können wir dann eine Textpassage auswählen, anklicken und könnten jetzt noch weiter markieren. Hier wählt automatisch die Sätze aus, das sehen wir schon mit diesem geilen Stambido-Marker. Und wenn wir fertig sind, zum Beispiel jetzt, wenn wir nur dieses Ding hier markiert haben, dann können wir unten auf Markierung abschicken und schon äh, haben wir das erfolgreich abgeschickt und äh, quasi als wichtig gemeldet. Und wie schon gesagt, umso mehr Leute diese Stelle melden, umso dunkler wird die Farbe, also von grün zu gelb zu rot. Und wenn es ganz viele markiert haben, dann ist es wichtig, dann wird es zu Rot. Und somit kann man eben, wie schon gesagt, ganz lange Texte überfliegen, ganz einfach, ganz schnell. Und das funktioniert schon auf den meisten Seiten. Und wenn eben ähm, noch was Wichtiges fehlt, könnt ihr es nachreichen. Und äh, ja, das wird dann quasi laufend ähm, aktualisiert. Und ich finde es eben cool, dass durch die Häufigkeit der markierten Sachen äh, auch wirklich die äh, Wichtigkeit, wenn man das so sagen kann, festgestellt wird und nicht durch irgendjemand, der es voraussetzt. Ja, das ist dieses Plugin, das wirkt auf den ersten Blick relativ langweilig und unnützlich, aber auf den zweiten relativ wichtig und re ja, einfach ähm, einfach und ein Tool, das wirklich dieses lange Durchlesen ähm, von so Sachen erleichtert und die wichtigsten Informationen eben für einen rausfiltert, damit man da nicht immer denkt, hä, was passiert denn da überhaupt oder warum akzeptiere ich das, weil das ist ja sowieso eine Lüge, die die meisten machen, ja, ich habe die... Ähm, hier AGBs gelesen und ja, ich bin damit einverstanden. Also das sind zwei Sachen, die macht jeder, obwohl es ja eigentlich nicht stimmt. Und so kann man die Sachen überfliegen, wenn man denkt so, hä, jetzt ist schon wieder ein Datenskandal gewesen. Was habe ich überhaupt den Leuten erlaubt? Was dürfen die mit meinen Daten machen? Ja, dieses Tool ist mega leicht, mega easy, mega schnell installiert und sehr einfach zu verstehen und funktioniert auf vielen, vielen Seiten. Ähm, momentan nur für den Chrome Browser verfügbar. Link ist unten in der Beschreibung und ich würde sagen, das war es auch heute, äh, für heute wieder. Ähm, mal ein anderes Tool, aber auf jeden Fall genauso sinnvoll. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder um 16 Uhr, kommt jeden Freitag ein neues Video. Ja, ich würde sagen, bis dahin äh, sehen wir uns virtuell oder so. Macht's gut und ciao.